আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ নেসারউদ্দিন 10 মিনিট স্কুলের বিসিএস প্রিলি কোর্সের ইংলিশ সাহিত্যে আজকে আপনাদের পড়াবো দা নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড তো নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের ভিতরে আমরা কি কি শিখব আসুন প্রথমত আমাদের শিখতে হবে এর ডিউরেশন কত থেকে কত এটা পরীক্ষায় আসে দা নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড এটি শুরু হচ্ছে 1660 থেকে এবং এটি শেষ হয়েছে 1798 তাহলে এর ডিউরেশন 1660 থেকে 1798 পর্যন্ত এখন নিউ ক্লাসিক্যাল আসলে মানে কি নিউ মানে হচ্ছে 90 आर क्लासिक माने होच्छे ध्रुपोदी अच्छा ताले नब्बो ध्रुपोदी तो है ना ताले अखुन अशुन क्लासिक बोलते की बुझानो है चे क्लासिक बोलते बुझानो है चे ग्रीक एवं रोमन शायदतो प्राचीन ग्रीक एवं रोमन शायदतो के तो ये जुक्ता के अम्रा देखते पाच्ची जे तीन भागे भाग करा है चे একটি হচ্ছে রেস্টোরেশন পিরিয়ড আরেকটি হচ্ছে অগাস্টান পিরিয়ড আরেকটি হচ্ছে এজ অফ সেন্সিবিলিটি এখন রেস্টোরেশন কথার অর্থ হচ্ছে পুনরুদ্ধার করা এখন এখানে কি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল তো এটার দুইটা ব্যাখ্যা আসে একটা হচ্ছে 1649 সালে যখন রাজতন্ত্র বিলুপ্ত ঘটে এবং षोलोशो षाट शाले राष्ट्रांत्र आवार पुनरुद्धार होए तो ये खाने राष्ट्रांत्रेर पुनरुद्धार होते पड़े तो वही समय कले गणोतंत्र आशार परे एक धरोनेर शायते स्ट्रेटेजी फॉलो करा हुए चे आवार राष्ट्रांत्र थाका अवस्था एक धरोनेर स्ट्रेटेजी फॉलो करा होतो तो षोलोशो षाट शाले आवार गणोतंत्र बिल तो शेखाने इंग्रजी शाहित्तो के नोटुन करे पुनरुद्धार करा हुए चे तो शेखेत्रे एटा नाम करन करा हुए चे दा रेस्टोरेशन पीरियड रेस्टोरेशन पीरियड एर भी ड्यूरेशन टो चे सोलोशो शार्ट थे के सत्रशो एकोन ए जुगे जॉन ड्राइडन चिलेन उल्लेख जो को एक जन शाहित्तिक एवं इनार प्रभाव विस्तार करे चिलो অন্য একটি নাম কি তখন আমরা উত্তর করব কি দা এজ অফ ড্রাইডেন দুই নম্বরে এটা ছিল এক নাম্বার আর দুই নম্বরে হচ্ছে অগাস্টান পিরিয়ড অগাস্টান পিরিয়ডের ডিউরেশন হচ্ছে 1700 থেকে 1745 সাল তো এই যুগে আলেকজান্ডার পোপ তার লেখা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল অন্যরা এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এজন্য এই অগাস্টান পিরিয়ডকে বলা হয় দা এজ অফ পোপ তাহলে এই পোপ হচ্ছে আলেকজান্ডার পোপ আর ড্রাইডেন হচ্ছে জন ড্রাইডেন তিন নাম্বার দা এজ অফ সেন্সিবিলিটি সংবেদনশীলতার সময় অথবা এটাকে বলা হয় দা এজ অফ ট্র্যাডিশন এটাও বলা হয় तो the age of sensibility एटी शुरू हुए चे 1745 थे के 1798 शेष हुए चे तो ये जुगे उल्लेख जोगो जे लेखक चिलेन एवं तादिर बितारे जे प्रभाव विस्तार करे चिलेन तीनी होते हैं सैमुएल जॉनसन आर तार नाम अनुशरी ये जुक्ती नाम करन करा है the age of जॉनसन ताले आशुन रेस्ट्रेशन पीरियड एर अपन नाम होते हैं द एज ऑफ ड्राइडेन द अगस्टन पीरियड एर अपन नाम होते हैं द एज ऑफ पोप और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी एर आरेक्टी नाम होते हैं द एज ऑफ जॉनसन एको ना शुन जो दी अमरा ये न्यू क्लासिकल पीरियड एर जे तीन टे जुक के अमरा जो दी शंखे पे मौने रखते चाहे ताहले কিভাবে আমরা মনে রাখব তো একটি ট্রিক্স বলছি হ্যাঁ 
ट्रिक्सटी हे नियो रेस्ट अगस्ट सेंस अच्छा नियो रेस्ट अगस्ट सेंस तेल एख देख जदि एभवे भाग कर नहीं तेल निउ रेस्ट अगस सेंस मैं यह मुखस्त कर फेलेब निउ रेस्ट अगस सेंस तउ द्वारा कि बोझा निउ क्लसिकल पिरियड अच्छा एन आस निउ क्लसिकल पिरियडा तो तीन भागे भाग करा तर भर एक नम्बर छो रेस्ट रेस्ट मानी हे रेस्टोरेशन थे ना हो रेस्टोरेशन पिरियड अच्छा तरपे आस नम्बर अगस्ट अगस्ट ना होगस्टान निउ रेस्ट अगस्ट और तीन आशी तीन ना हो सेंसिबिलिटी थे सेंस थे तेल सेंसिबिलिटी थे सेंस तेल टोटाल पाइल निउ रेस्ट अगस्ट सेंस निउते निउ क्लसिकल पिरियड एटी के तीन भागे भाग करा है रेस्ट अगस्ट सेंस रेस्टे है रेस्टोरेशन पिरियड अगस्टे अगस्टान पिरियड और सेंसे है एज अफ सेंसिटी सेंसिबिलिटी दज अफ सेंसिबिलिटी अच्छा तो हमें ये जुग विभाग मुखस्त कर फिलब एवं डिशन पढ़ते है आसन रेस्टोरेशन पिरियडर डिशन हे षोलोश षाट थ सतरश अगस्टान पिरियडर डिशन हे सतरश थ सतरश पैंतालिस दज अफ सेंसिबिलिटी यटार डिशन हे सतरश पैंतालिस सतरश षाटा शुरू होउ क्लसिकल पिरियड शुरू होलोश षाट थ शेष हो सतरश आठानब्बे सतरश पैंतालिस सतरश आठानब्बे एज अफ सेंसिबिलिटी तो नेक्स्ट जाऊ क्लसिकल पिरियडर भरे उल्लेख्य जो लेखक आहित्यिक आ तर परिचय तो फार्ष्ट अफ अल जन मिल्टन सम्पर्के नाम शुने परीक्षा एर सम्पर् परीक्षा प्रश्न एस जन मिल्टन इंगरेजी सहित एक दिक्पाल और उन्नी छ गणतंत्रे विश्वास जो उन्नी गणतंत्र पक्षे लेखालेखी कर अंध अवस्था लिखे संवादपत्र स्वाधीनतार जो लिखे तो वनार सम्पर् पार्सनलिंते जन्म ए मृत्यु साल पढ़ते है कारण सवार जन्म एवं मृत्यु साल हम परीक्षा आसबेना अनेक विस्तृत एक जगह इंगरेजी सहित तो जन मिल्टन उइलियम शेक्सपियर उइलियम ओर्सवर्थ एस टी कलरिज ए रखम बस किचु साहित्यिक आर नाम ना बोल नय तर जन्म मृत्यु तारीख हम पढ़ते मृत्यु साल पढ़ते है आसन जन मिल्टन जन्मग्रहण कर षोलश आठ साले और मारा गोलश चुहत्तर साले एन आसन जीवित छें कत बचर जदि देखी षोलश चुहत्तर थे जो माइनस करी षोलश आठ एखे पासी सिक्स एखे पासी सिक्स तेल जीवित छें षट्टी बचर हाँ एसन जन मिल्टन उन्नी गणतंत्र विश्वास एवं गणतंत्र क्च करो ऊनपचास साले जख गणतंत्र आविरूत है इंगलैंडे तक अन्तम भूमिका पालन कर जन मिल्टन अलिभार क्रोमएलर साथ जोटबद्ध हो आसन जन मिल्टन के कि बला है जन मिल्टन के बला है इपिक पॉट एन आसन इपिक मानी हे महाकाम्य और पॉट मानी कवि तर मान हम महाकाम्य रचयिता संक्षेपे महाकवि बोलते परि महाकाम्य जिन लेखें तो उन्नी दूटी महाकाम्य लिखे प्याराडाइस लस्ट ए प्याराडाइस रिगेन्ड हम सामने पढ़ब ए सम्पर्के तो आसन ताके बला है 
তাকে বলা হয় গ্রেট মাস্টার অব ভার্স অথবা আমরা বলতে পারি গ্রেট মাস্টার অব বি এল এ এন কে ব্লাঙ্ক ভিই আর এস ই তাকে আমরা বলতে পারি গ্রেট মাস্টার অব ভার্স অথবা বলতে পারি গ্রেট মাস্টার অব ব্লাঙ্ক ভার্স আর ব্লাঙ্ক ভার্স মানে হচ্ছে অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাহলে আসুন তার ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে আমরা কি কি পেলাম জন্মগ্রহণ করেছেন ষোলোশো সালে এবং তিনি মারা গেছেন ১৬৭৪ সালে তিনি জীবিত ছিলেন ৬৬ বছর তাকে বলা হয় ইপিক পয়েট এবং তাকে আরও বলা হয় গ্রেট মাস্টার অব ভার্স অথবা তাকে আরও বলা হয় গ্রেট মাস্টার অব ব্লাঙ্ক ভার্স এখন বাংলার মিল্টন কাকে বলা হয় আপনারা পড়েছেন হেমচন্দ্রকে বলা হয় বাংলার মিল্টন অর্থাৎ এনার সাথে তুলনা করা হয় আমরা তার ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিতরে আর একটা বিষয় জানব যে তিনি চুয়াল্লিশ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই অন্ধ অবস্থায় দুটি মহাকাব্য লিখেছেন আর মহাকাব্য দুটি হচ্ছে এক প্যারাডাইস লস্ট দুই প্যারাডাইস রিগেন্ট তাহলে ওনার যে দুটি মহাকাব্য অন্ধ অবস্থায় লিখেছেন একটি হচ্ছে প্যারাডাইস লস্ট আরেকটি হচ্ছে প্যারাডাইস রিগেন্ট তো এটা সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত জানব তাহলে আসুন জন মিল্টনের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম অনেক আছে তার মধ্য থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাহিত্যকর্ম আমরা পড়ব তো ট্রিক্স এর মাধ্যমে আমরা শিখি আসুন লিসিডাস এর ষড়যন্ত্রে স্বর্গ হারানোর পর তা ফিরে পেতে এরিও প্যাজেটিকাকে শেক্সপিয়ারের দ্বারস্থ হতে বললেন জন মিল্টন আবার বলছি লিসিডাসের ষড়যন্ত্রে স্বর্গ হারানোর পর তা ফিরে পেতে এরিও প্যাজেটিকাকে শেক্সপিয়ারের দ্বারস্থ হতে বললেন জন মিল্টন আমি চেষ্টা করেছি যে সমস্ত লেখক লিখেছেন তাদের নামটা এখানে ইনক্লুড করতে কারণ যে ট্রিক্সটাই মুখস্থ রাখতে চাই সেখানে যদি ওই লেখকের ওই সাহিত্যিকের নামটা থাকে তাহলে আমাদের ইজি মনে থাকবে তো এভাবে যদি বলি লিসিডাসের ষড়যন্ত্রে স্বর্গ হারানোর পর তা ফিরে পেতে এরিও প্যাজিটিকাকে শেক্সপিয়ারের দ্বারস্থ হতে বললেন জন মিল্টন তো এ কথার থেকে আমরা এই যে লাইনটা থেকে আমরা তার সাহিত্য কর্মগুলো চিহ্নিত করব এবং মনে রাখব তো লিসি লিসিডাস এটি ছিল তার এক নাম্বার দুই নাম্বার স্বর্গ হারানোর পর তা ফিরে পাওয়া তিন নাম্বার এরিও প্যাজিটিকা এটি চার নাম্বার এবং শেক্সপিয়ার এটি পাঁচ নাম্বার তো আমরা এভাবে এই লাইনটার মাধ্যমে আমরা পাঁচটা সাহিত্যকর্ম তার মনে রাখব আসুন এখন লিসিডাস দিয়ে কি হয় দেখুন লিসিডাস এটি দি এটি একটি এলিজি এটার নামই লিসিডাস তো এটি একটি এলিজি আর এলিজি কি এলিজি হচ্ছে শোক গাথা ইংলিশে যাকে বলা হয় সং অফ স্যাডনেস সং অফ মার্নিং মানে হচ্ছে শোকের গান বা শোক গাথা শোক গীতি এভাবে বলা হয় এখন আসুন এখন এই যে এলিজি এই এলিজি লিসিডাস যে এলিজিটা তিনি কার জন্য লিখেছেন তার কলেজ বন্ধু 
এডওয়ার্ড কিং এর মৃত্যুতে লিখেছেন আপনারা জানেন এলিজি সাধারণত কারো মৃত্যুতে লেখা হয় তো বন্ধুর মৃত্যুটা মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করেই অর্থাৎ এডওয়ার্ড কিং এর মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করে তিনি এই এলিজিটে লিখেছিলেন আর এটাকে আবার আরো বলা হয় পেস্টোরাল এলিজি রাখালিয়া শোকগাথা যেটাকে বলা হয় তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে লিসিডাস এটি একটি এলিজি অথবা পেস্টোরাল এলিজি এবং এটা কার মৃত্যুতে লেখা হয়েছে বন্ধু এডওয়ার্ড কিং এর মৃত্যুতে লিখেছেন আর বন্ধু হচ্ছে জন মিল্টনের কলেজ বন্ধু আচ্ছা আসুন দুই নম্বরে হচ্ছে প্যারাডাইস লস্ট আপনারা জানেন যে প্যারাডাইস শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বর্গ আর লস্ট মানে হচ্ছে হারানো তো এটা বাইবেলের একটি ঘটনার থেকে এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে এবং তিনি এটাকে মহাকাব্য রূপে উপস্থাপন করেছেন এখন আসুন যদি বলা হয় যে প্যারাডাইস লস্ট এটি একটি মহাকাব্য এটি কোন ধরনের মহাকাব্য তখন আমাদের বলতে হবে এটি একটি প্রস ইপিক এখন আসুন প্রস মানে হচ্ছে গদ্য প্রস কথাটার হচ্ছে গদ্য আর ইপিক শব্দের অর্থ হচ্ছে মহাকবিতা বা ইপিক পয়েম আমরা ইপিক বললেই হয়ে যায় তো গদ্য মহাকাব্য সম্পর্কে যদি আমি বলি তাহলে বাংলায় যদি গদ্য কাব্য কে লিখেছেন গদ্য মহাকাব্য কে লিখেছেন প্রথম তখন আমরা আমাদের নামটা চলে আসে মীর মোশারফ হোসেনের আর মিস মোশারফ হোসেন যে গদ্য মহাকাব্যটা লিখেছেন তার নাম হচ্ছে বিষাদ সিন্ধু এখন আসুন এই মহাকাব্যটি কোন ছন্দে রচিত এটাও পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তো এটা লেখা হয়েছে ব্লাঙ্ক ভার্স আমি প্রথমে বলেছিলাম জন মিল্টনকে বলা হয় গ্রেট মাস্টার অফ ভার্স ইন পিউরিটান পিরিয়ড অথবা তাকে বলা হয় গ্রেট মাস্টার অফ ব্লাঙ্ক ভার্স মানে হচ্ছে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জাদুকর তো তিনি প্যারাডাইস লস্ট এই মহাকাব্যটি লিখেছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাহলে কিভাবে ইংরেজি রোড ইন বা রিটেন ইন ব্লাঙ্ক ভার্স আচ্ছা এবারে আসুন প্যারাডাইস লস্টের মূল থিম বা উদ্দেশ্য কি এর মূল থিম বা উদ্দেশ্য হচ্ছে টু জাস্টিফাই দ্য ওয়েস অফ গড টু ম্যান তো এটা আসলে তিনি কেন এই কথাটা বলেছিলেন এ কথাটা তিনি বলেছিলেন গণতন্ত্রের যে চরম অবস্থা সেই বেদনা থেকেই তিনি এই উক্তিটা করেছিলেন আর যেটাই হচ্ছে প্যারাডাইস লস্টের মূল থিম এখানে আসলে তিনি ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন এবং এটা যে বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে ঘটনাটা সেখানে আমরা জানি যে প্যারাডাইস লস্টের ভিতরে কিছু চরিত্র আছে তো চরিত্রগুলোর ভিতরে অ্যাডাম এফ শতান আচ্ছা এই তিনটে উল্লেখযোগ্য চরিত্র আপনারা জানেন মুসলিম ধর্মগ্রন্থে যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডাম মানি হচ্ছে আদম আলাই ইসলাম আর ইব মানি হচ্ছে হাওয়া আলাই ইসলাম আর শয়তান সম্পর্কে তো আমরা জানি সটান মানি হচ্ছে শয়তান তো এখন যখন আদম ভুল করেছিল বলা হয় গন্ধম খেয়েছিল বিধাতা নারাজ হয়েছিলেন এই জন্য আদম এবং হাওয়াকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন এই জন্যই নামকরণ করা হয়েছে প্যারাডাইস লস্ট এখন এখানে শয়তানের ভূমিকাটা অনেক বেশি ছিল এবং সে ভুল পথে ভুল পথে চালিয়েছিল এদেরকে তো এখানে শয়তান যে একটা বিখ্যাত উক্তি করেছিল যে উক্তিটা বিসিএস পরীক্ষায় এসে গেছে তো সামনেও এটা সাহিত্যে প্রশ্ন রিপিট হতে পারে বিসিএস এ তো আমাদের সেটা জানতে হবে তো সেখানে শতানের উক্তিটা হচ্ছে বেটার টু আর ই আই জি এন 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 হেল দেন 
to serve in heaven to shaitaner shaitan shaitaner motoi ekti ukti she boleche ki dekhen shesher dik theke jodi ortho ta kori to serve in heaven shorge dashatto korar che noroke rajatto kora bhalo ingrejir onubatta sadharonoto shesh dik thekei ashe ar bangla ta edik theke jabe to dekhun shorge dashatto korar che noroke rajatto kora bhalo ei ukti ti kar ei ukti ti hocche john milton er tini korechen kothay paradise lost e ar jodi specific bola hoy je charitre bite eti kar ukti tale uttor hobe satan shaitaner ukti to dekhun paradise lost eti prothomoto 10 khonde bibakto chilo prothomoto 10 khonde bibakto kora hoy এবং পরবর্তীতে এটাকে 12 খণ্ডে বিভক্ত করা হয় তো পরীক্ষা যদি প্রশ্ন আসে যে প্যারাডাইস লস্ট প্রথম কত খণ্ডে বিভক্ত ছিল তো আমাদের উত্তর করতে হবে 10 খণ্ডে বিভক্ত এবং সর্বশেষ প্রশ্ন যদি এভাবে হয় যে প্যারাডাইস লস্ট এটি কয় খণ্ডে বিভক্ত তো আমাদের উত্তর করতে হবে এটি 12 পার্স মানে 12 খণ্ডে বিভক্ত আচ্ছা তো প্যারাডাইস লস্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সাহিত্যকর্ম জন মিল্টনের আমরা এখানে কি কি পেলাম এটি একটি প্রোজ ইপিক গদ্য মহাকাব্য আর এটি লেখা হয়েছে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রট তিনি লিখেছিলেন ইন ব্ল্যাঙ্ক ভার্স অমিত্রাক্ষর ছন্দে আর এটার মূল থিম হচ্ছে টু জাস্টিফাই দা ওয়েস অফ গড টু ম্যান উল্লেখযোগ্য আমি তিনটি চরিত্রের কথা বলেছি এর ভিতরে হচ্ছে অ্যাডাম ইভ আর হচ্ছে স্যাটন তো স্যাটনের একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি এখানে আমি বলেছি বেটার টু রেইন ইন হেল দেন টু সার্ভ ইন হ্যাভেন নরকে রাজত্ব করা ভালো স্বর্গে দাসত্ব করার চেয়ে তাহলে কি কি পেলাম আমরা পেছনে গিয়ে দেখি যে লিসিডাস দিয়ে পেয়েছিলাম লিসিডাস এটি একটি এলিজি প্যাস্টোরাল এলিজি আর এটা লিখেছিলেন বন্ধু এডওয়ার্ড কিং এর মৃত্যুতে দুই দুই নম্বরে ছিল স্বর্গ হারানো তো সেখানে পেয়েছিলাম প্যারাডাইস লস্ট তিন নম্বরে আসি তা ফিরে পাওয়া আসুন প্যারাডাইস রিগেন্ট ফিরে পাওয়া বা পুনরুদ্ধার করা তো প্যারাডাইস রিগেন্ট এটি এটিও একটি মহাকাব্য আর এই মহাকাব্যটা ছিল চার খণ্ডে বিভক্ত এবং এখানে প্যারাডাইস রিগ্যান্ডের ভিতরে তিনি যে বিষয়টা খুব তুলে ধরেছেন জন মিল্টন আর সেটি হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের ভূমিকা প্রথমটা ছিল শয়তানের আধিপত্য আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যিশু খ্রিস্ট যিশু খ্রিস্টের ভূমিকা এখানে প্রাধান্য পেয়েছিল এরপরে ছিল এরিও প্যাজিটিকা এটি একটি প্যাম্পলেট এখন আসুন প্যাম্পলেট কি প্যাম্পলেট এটি হচ্ছে পুস্তিকা এখন বলবেন পুস্তিকা কি পুস্তিকা মানে হচ্ছে ছোট বই আমরা বাজারে দেখেছি ছোট ছোট বই ছোটি বইগুলো এগুলো প্যাম্পলেট ছোট ছোট বই বড় বই না তো এরিও পেজিটিকা তিনি কেন লিখেছিলেন এটি তিনি লিখেছিলেন প্রেস ফ্রিডম যখন রাজতন্ত্র ছিল এবং রাজতন্ত্রের কারণে সংবাদপত্র কণ্ঠ বা টুটি চেপে ধরা হয়েছিল তখন তিনি ওই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য তিনি এরিও পেজিটিকা প্যাম্পলেটটি লিখেছিলেন তো এরপরে আসি শেক্সপিয়ার তো শেক্সপিয়ার দিয়ে কি হয় সং অন শেক্সপিয়ার এটিও একটি এলিজি বা শোকগীতি বা শোকগাথা বুঝতে পেরেছেন যে এটা কার মৃত্যুতে লেখা হয়েছে কার মৃত্যুর জন্য তিনি লিখেছেন এটি তিনি লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মৃত্যুতে 
তো এখন আসুন আমরা তা জন মিল্টনের পাঁচটা সাহিত্যকর্ম আমরা যে টেকনিকে মনে রেখেছিলাম সেটি হচ্ছে লিসিডাসের ষড়যন্ত্রে স্বর্গ হারানোর পর তা ফিরে পেতে এরিও প্যাজিটিকাকে শেক্সপিয়ারের দ্বারস্থ হতে বললেন জন মিল্টন এক নম্বরে ছিল তো এক নম্বরে ছিল লিসিডাস এটি দিয়ে লিসিডাস হবে দুই নম্বরে ছিল স্বর্গ হারানো স্বর্গ হারানো মানে প্যারাডাইস লস্ট তিন নম্বর হচ্ছে তা ফিরে পাওয়া মানে হচ্ছে প্যারাডাইস রেগাইন্ট আর চার হচ্ছে এরিও প্যাজিটিকা এটি প্যাম্পলেট এরিও প্যাজিটিকাই হবে আর পাস হচ্ছে শেক্সপিয়ার মানে হচ্ছে সং ওয়ান শেক্সপিয়ার এভাবে আমরা এই টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখব আর এই লেখাগুলো হচ্ছে জন মিল্টনের লেখা ওকে আমরা তাহলে জন মিল্টন সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম এবারে আসব জান বানিয়ান তিনি হচ্ছেন আর একজন উল্লেখযোগ্য লেখক তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ষোলোশো সালে এবং তিনি মারা যান ষোলোশো সালে এখন আসুন তিনি কেন বিখ্যাত ছিলেন বা তার সাহিত্য কর্মগুলো কেন বিখ্যাত ছিল সেটি ছিল রিলিজিয়াস অ্যালেগরি ধর্মীয় রূপক রূপকের জন্য সেটি বিখ্যাত ছিল এখন জন বানিয়ান যে সাহিত্য কর্মগুলো লিখেছেন তার ভিতরে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম হচ্ছে দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস পিলগ্রিমস শব্দের অর্থ হচ্ছে তীর্থস্থান অর্থাৎ ধর্মী উদ্দেশ্যে কোনো স্থান যদি যাত্রা করা হয় তাকে বলা হয় পিলগ্রিমস যেমন মুসলিমরা তাদের ধর্মী উদ্দেশ্যে মক্কা মদিনায় যায় এটাকে বলা হয় তীর্থযাত্রা বা পিলগ্রিম আরেকটি হচ্ছে দ্য হলিওয়ার তো জন বানিয়ান সম্পর্কে আমরা যদি মনে রাখি তিনি কেন তার লেখাগুলো কেন বিখ্যাত ছিল সেগুলো ছিল ধর্মীয় রূপকতার জন্য তাহলে রিলিজিয়াস এলিগরি আর তার বিখ্যাত যে দুটি সাহিত্যকর্ম আমরা এখানে দেখতে পেলাম সেটি হচ্ছে দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস আরেকটি হচ্ছে দ্য হলিওয়ার মুখস্থ করে ফেলবে এভাবে পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস কাল লেখা জন বানিয়ান দ্য হলিওয়ার কাল লেখা জন বানিয়ান যত বেশি রিপিট করবেন ইংরেজি সাহিত্যে তত বেশি আপনার মনে থাকবে কারণ এখানে নামগুলো নতুন তবে বারবার যদি পড়তে থাকেন নিশ্চয়ই ইংরেজি সাহিত্যে মজা আসবে এবং এখান থেকে সাক্কা মার্কটি পাওয়া সম্ভব কারণ এখানে অত কিছু বোঝার থাকে না যদি একবার মজা পেয়ে যান তো বিসিএস পরীক্ষায় এখান থেকে যে মার্কসগুলো আছে হয়তো দুই একটা না পারার মতো বাকি পনেরোর ভিতরে বারো তেরো চোদ্দো এগুলো পাওয়া ইজি এবার দেখি পরবর্তী স্লাইডে কি আছে তো এখানে আছে জন রাইটেন আমি প্রথমে বলেছিলাম যে রেস্টোরেশন পিরিয়ডকে নামকরণ করা হয় দ্য এইজ অব ড্রাইডেন আর ইনি হচ্ছেন সেই ড্রাইডেন আর পূর্ণ নাম হচ্ছে জন ড্রাইডেন আসুন জন ড্রাইডেনকে কি বলা হয় একে বলা হয় ফাদার অব মডার্ন ইংলিশ ক্রিটিসিজম এখন আর কি বলা হয় তাকে বলা হয় ফার্স্ট পয়েট লরিট অফ ইংল্যান্ড আর এটার উচ্চারণটা হবে লরিট লরিট ফার্স্ট পয়েট লরিট এখন লরিট এটার স্পেলিং কিন্তু আসতে পারে বিসিএস পরীক্ষায় বা অন্যান্য পরীক্ষায় আসতে পারে তো বানানটা একটু দেখবেন সেটা হচ্ছে এল এ ইউ আর ই এ টি ই পয়েট লরিট এখন আসুন পয়েট লরিট মানে কি এটার মানে হচ্ছে সভা কবি বা রাজকবি তো পরীক্ষার অপশনে পয়েট লরিট নাও থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে পয়েট কোট পয়েট সিও ইউ আর টি কোট পয়েট আসুন তাহলে জন ড্রাইডেন ছিল ফার্স্ট পয়েট লরিট অফ ইংল্যান্ড অথবা ফার্স্ট কোট পয়েট অফ ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের রাজকবি 
জন রাইডেনের সাহিত্য কর্মগুলোকে আমরা একটা বাক্যের মাধ্যমে মনে রাখার চেষ্টা করব তো আমি এখানে আগেও বলেছিলাম যে সাহিত্য সাহিত্য কর্ম যার তার নামটা আমি এখানে রাখার চেষ্টা করেছি এখানে জন রাইডেনের নাম রেখেছি তো পুরো বাক্যটা এভাবে লিখেছি জন রাইডেনের সহযোগিতায় ইন্ডিয়ান রাজা ভালোবাসার জন্য সব দিতে অ্যাফসালমকে নিয়ে মনোমুগ্ধকর দ্বীপে গেলেন এই বাক্যের মাধ্যমে তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্মগুলো আমরা মনে রাখব তো এক নম্বরে আসি ইন্ডিয়ান রাজা দুই ভালোবাসার জন্য সব তিন অ্যাফসালম চার মনোমুগ্ধকর দ্বীপ তো সবাই আমরা এভাবে বাক্যটা আমি বলব না মুখস্থ করতে হবে কিন্তু বারবার পড়লে আপনার মাথায় গেঁথে যাবে যে এই ইন্ডিকেটর দ্বারা বোঝাচ্ছে যে অমুক সাহিত্যিকের এই সাহিত্য কর্মগুলো তো এভাবে আমরা পড়ব জন রাইডেনের সহযোগিতায় ইন্ডিয়ান রাজা ভালোবাসার জন্য সব দিতে অ্যাফসালামকে নিয়ে মনোমুগ্ধকর দ্বীপে গেলেন এখন তার সাহিত্য কর্মের ভিতরে এক নম্বরে বলেছিলাম ইন্ডিয়ান রাজা তো এর ইংরেজি যেটা হবে সেটাই তার সাহিত্য কর্ম দেখেন দ্য ইন্ডিয়ান এম্পেয়ার তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ই এম পি ই আর ও ইউ আর তার সাহিত্য কর্ম কিন্তু আপনি যদি কোনো কম্পিউটারে লেখেন তখন কিন্তু এটাকে ভুল দেখাবে তখন এই বানানটাকে এভাবে দেখাবে ই এম পি ই আর ও আর ই এম পি ই আর ও আর সম্রাট এর অর্থ তো এখন আসুন এটি হচ্ছে ব্রিটিশ আর এটি হচ্ছে মেরিখান আচ্ছা এখন বলতে পারেন যে আসলে এম্পেরর আর এখানে এম্পেরর কোনটা হবে যেহেতু ইনি ব্রিটিশ লেখক সুতরাং আমরা ইন্ডিয়ান এম্পেরর তার বইটি এভাবেই লেখা আমাদের এটাই পড়তে হবে তো এটি ছিল একটি ট্রাজেডি বিয়োগাত্মক ঘটনা নাটক এরপরে আসুন দুই নম্বরে বলেছিলাম দেখুন ইন্ডিয়ান রাজা ভালোবাসার জন্য সব দিতে এখন ভালোবাসার জন্য সব দুই নম্বরে বলেছিলাম ভালোবাসার জন্য সব তাহলে এর ইংরেজি কি হবে অল ফর লাভ আসুন অল ফর লাভ এটিও একটি ট্রাজেডি বিয়োগাত্মক ঘটনা তো ট্রাজেডি এবং এর যে দুটি চরিত্র সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে একটি হচ্ছে অ্যান্টনি আর একটি হচ্ছে ক্লিওপেট্রা তো অ্যান্টনি ইনি কে ছিলেন ইনি ছিলেন ইনি ছিলেন রোমান বীর সেনাপতি আর ক্লিওপেট্রা কে ছিলেন ইনি ছিলেন মিশরের রানী তো আমরা অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রার সাথে আগেই পরিচয় হয়েছি পরিচিত হয়েছি সেখানে দেখেন অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিও পি এ টি আর এ ক্লিওপেট্রা এটিও একটি ট্রাজেডি এই নামে ট্রাজেডি লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আচ্ছা তো ইংলিশে বলে এটাকে হোমোনিমাস মানে সমজাতীয় বাংলায় আপনাদের এভাবে অনেক উপন্যাস বা গল্প এক নামে এক নামে দুজন লেখক লিখেছেন তো এরকম অনেক আছে তো ইংরেজিতেও এরকম আছে তো আসুন অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা চরিত্র কিন্তু দুইটার মধ্যেই আছে তো অল ফর লাভ যে ট্রাজেডি এটা লিখেছেন জন রাইডেন 
আর অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা এটি একটি ট্র্যাজেডি এটি লেগেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এখন যদি আমরা এই সংক্ষেপে ঘটনাটা একটু জেনে নেই তাহলে মনে থাকবে রোমান বীর সেনাপতি অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রার প্রেমে পড়েছিলেন আর ক্লিওপেট্রা ছিলেন মিশরের রানী তো মিশরের রানীকে পেতে হলে রোমান বীর তার সাম্রাজ্য আধিপত্য সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে এখন অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রাকে এত বেশি ভালোবাসত যে তার সমস্ত সেনাপতির দায়িত্ব তার সাম্রাজ্য তার আধিপত্য সব কিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত তো সে শেষ পর্যন্ত মিশরে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ে এসেছিলেন এবং ক্লিওপেট্রাকে পাওয়ার জন্যই সেখানে এসেছিলেন তো একটা পর্যায়ে যখন ক্লিওপেট্রাকে অ্যান্টনিকে পেতে দিবেন না অন্যরা তখন তার কাছে একটি মিথ্যা সংবাদ পৌঁছায় যে অ্যান্টনি আত্মহত্যা করেছে আসলে মিথ্যা ছিল তো এই ঘটনার পরে ক্লিওপেট্রা সে বিষ পান করে মারা যায় এবং অ্যান্টনিও মারা যায় তো এভাবে করে এই ঘটনাটার সমাপ্তি ঘটে আর যে কারণেই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ভালোবাসার জন্য ক্লিওপেট্রার কাছে চলে এসেছিলেন এই জন্য এটার নামকরণ করা হয় অল ফর লাভ তাহলে এখানে পেলাম অল ফর লাভ একটি ট্র্যাজেডি আর এই ট্র্যাজেডির দুটি চরিত্র হচ্ছে অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা আবার অ্যান্টনি ও অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা এই নামে একটি ট্র্যাজেডি লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এভাবে আমরা একটু মনে রাখব কাছাকাছি যেগুলো আছে তো নেক্সটে আসি তিন নম্বরে ছিল অ্যাফসালাম অ্যান্ড অ্যাকিটোফেল এটি জন রাইডেনের পলিটিক্যাল পয়েম আমরা এখানে একটু লিখে নেব পলিটিক্যাল পয়েম ওকে এরপরে আপনাদের বলেছিলাম যে মনোমুগ্ধকর দ্বীপ এর ইংরেজি হচ্ছে এনচান্টেড আইল্যান্ড তো এনচান্টেড শব্দের অর্থ হচ্ছে মনোমুগ্ধকর আপনারা খেয়াল করবেন যে এই সমস্ত জায়গাগুলোতেই কিন্তু সিনোনিম অ্যান্টনিম বিভিন্ন পত্রিকায় দিয়ে থাকে তো এনচান্টেড শব্দের অর্থ হচ্ছে মনোমুগ্ধকর এটি ছিল একটি তার কমেডি আর এইটি এখানে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের তো আমরা একটু কথাটা লিখে রাখব ব্যঙ্গ করেছেন দা টেম্পেস্ট আচ্ছা এখন আসুন দা টেম্পেস্ট কার লেখা এটি হচ্ছে শেক্সপিয়ার তাহলে উইলিয়াম যদি পরীক্ষা আসে যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের দ্য টেম্পেস্ট হ্যাঁ এটার সমালোচনা করা হয়েছে কোন গ্রন্থে তখন আমাদের উত্তর হবে জন রাইডেনের দ্য এনচান্টেড আইল্যান্ড এটা তো এটিও ছিল তার একটি কমেডি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কমেডি এখন আসুন তো আমরা যেই ট্রিক্স এর মাধ্যমে শিখলাম তো জন রাইডেনের এক নাম্বার ছিল দেখুন জন রাইডেনের সহযোগিতা ইন্ডিয়ান রাজা তাহলে ইন্ডিয়ান রাজা দিয়ে কি হয় ইন্ডিয়ান এম্পের ভালোবাসার জন্য সব অল ফর লাভ অ্যাফ সালম তাহলে পাইলাম অ্যাফ সালাম অ্যান্ড একিটোফেল মনোমুগ্ধকর দ্বীপ দা এনচান্টেড আইল্যান্ড চারটা আমাদের এভাবে মনে রাখতে হবে দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়ার অল ফর লাভ অ্যাফসালাম অ্যান্ড অ্যাকিটোফেল দ্য এনচান্টেড আইল্যান্ড এই চারটা সাহিত্যকর্ম লেখা জন রাইডেনের তো আমরা নেক্সটে যাচ্ছি আচ্ছা ডানিয়েল ডেফো ইনি বিখ্যাত হয়ে আছেন তার বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম রবিনসন ক্রুসের জন্য তো এখন আসুন ডানিয়েল ডেফো ইনি ইংল্যান্ডের একজন নভেলিস্ট ছিলেন তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে দেখেন রবিনসন ক্রুসো এটাই ছিল তার মাস্টার পিস আগে বলেছি যে পরীক্ষা প্রশ্ন হতে পারে যে ডানিয়েল ডেফোর মাস্টার পিস কোনটি বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম কোনটি 
m a s t e r যদি পরীক্ষায় আসে ডানিয়েল ডেফোর মাস্টারপিস বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম কোনটি তখন আমরা উত্তর করব রবিনসন ক্রুসো এরপরে আসেন ক্যাপ্টেন সিঙ্গেলটন এরপরে আসেন লেডি রক্সানা আর চার নম্বরে হচ্ছে কর্নেল জ্যাক এই চারটা সাহিত্যকর্ম আমরা মনে রাখব তো এটার জন্য যদি আমরা ট্রিক্স ট্রিক এর সহযোগিতা নেই ট্রিকের আশ্রয় নেই তাহলে কিভাবে আমরা লিখব তো এভাবে একটু লিখব যে রবিনসন ক্রুশ আর সিঙ্গেলটনকে সিঙ্গেলটনকে উপেক্ষা করে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তাহলে রবিনসন ক্রুসো আর সিঙ্গলটন কে উপেক্ষা করে রোকসানা কে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন জ্যাকের ভাই ডেফো তাহলে রবিনসন ক্রুসো এক সিঙ্গেলটন দুই রোকসানা তিন জ্যাক চার তো এভাবে আমরা মনে রাখব রবিনসন ক্রুসো আর সিঙ্গেলটনকে উপেক্ষা করে রোকসানাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন জ্যাকের ভাই ডেফো তাহলে লেখাগুলো হচ্ছে ডেফোর তো দেখুন এক নম্বরে রবিনসন ক্রুসো দুই নম্বরে হচ্ছে সিঙ্গেলটন দ্বারা হচ্ছে ক্যাপ্টেন সিঙ্গেলটন রোকসানা লেডি রোকসানা আর জ্যাক দ্বারা হচ্ছে কর্নেল জ্যাক তো এই চারটা সাহিত্যকর্ম এখন রবিনসন ক্রুসো সম্পর্কে আর একটা তথ্য আমাদের জানতে হবে এটি ছিল ইংরেজি সাহিত্যের ফার্স্ট রিয়ালিস্টিক ফিকশন আপনারা জানেন ফিকশন মানে হচ্ছে কল্পকাহিনী তা ফার্স্ট রিয়ালিস্টিক ফিকশন যদি পরীক্ষা আসে যে ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম রিয়ালিস্টিক ফিকশন কোনটি তো আমাদের উত্তর করতে হবে রবিনসন ক্রুসো রবিনসন ক্রুসো সিঙ্গেলটন লেডি রোকসানা কর্নেল জ্যাক এই চারটা সাহিত্যকর্ম লিখেছেন ডানিয়েল ডেফো এরপর আসবো উইলিয়াম কনগ্রেভ আর ইনি কেন বিখ্যাত ছিল বা তার সাহিত্যকর্ম কেন বিখ্যাত ছিল কমেডির জন্য বিখ্যাত ছিল আসুন তার উল্লেখযোগ্য চারটি সাহিত্যকর্ম এখানে দেওয়া হয়েছে দ্য ওয়ে অব দ্য ওয়ার্ল্ড এটি ছিল তার মাস্টার পিস তো যদি আসে উইলিয়াম কনগ্রেভের মাস্টার পিস কোনটি তখন আমরা উত্তর করব দ্য ওয়ে অব দ্য ওয়ার্ল্ড এরপর তার আছে দ্য ওল্ড ব্যাচেলার দ্য ডাবল ডিলার লাভ ফর লাভ এই চারটা সাহিত্যকর্ম আমরা পড়ে ফেলব দ্য ওয়ে অব দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য ওল্ড ব্যাচেলার দ্য ডাবল ডিলার লাভ ফর লাভ এখন এই দুই এই চারটার মধ্যে এই দুইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট দ্য ওয়ে অব দ্য ওয়ার্ল্ড লাভ ফর লাভ এই দুটি কার লেখা উইলিয়াম কন উইলিয়াম কনগ্রেভ আর তার সাহিত্যকর্মগুলো কেন বিখ্যাত ছিল 
এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে কমিটির জন্য বিখ্যাত ছিলেন তিনি উইলিয়াম কনগ্রেভের যে চারটি সাহিত্যকর্ম আমরা এখানে পড়েছি সেগুলো হচ্ছে দ্য ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য ওল্ড ব্যাচেলার দ্য ডাবল টিলার লাভ ফর লাভ আসুন আলেকজান্ডার পপ আমি এর নামে একটা যুগের নাম বলেছিলাম প্রথমে আমি বলে আসছিলাম যে রেস্টোরেশন পিরিয়ড অগাস্টান পিরিয়ড আর আলেকজান্ডার পোপ পোপের নামে যে যুগটির নামকরণ করা হয়েছিল সেটি হচ্ছে দ্য এইজ অফ পোপ যেটার নাম ছিল দ্য অগাস্টান পিরিয়ড এখন আসুন আলেকজান্ডার পোপ ইনি একজন ইপিক পয়েট ছিলেন মানে মহাকবি ছিলেন মহাকাব্য রচনা করেছেন তাকে আরও বলা হয় মোক হিরোইক পয়েট ব্যঙ্গাত্মক মোক শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যঙ্গ বা ব্যঙ্গাত্মক আসি আলেকজান্ডারের সাহিত্যকর্মের ভিতরে উল্লেখযোগ্য যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের পড়তে হবে অ্যান এস এ ওয়ান ম্যান এটি ছিল একটি পয়েম বা কবিতা এস এ ওয়ান ক্রিটিসিজম এটি সত্যিকারই তার এসে ছিল তো এভাবে কিন্তু বিভ্রান্ত করার জন্য প্রশ্নগুলো পরীক্ষা আসে যেমন অ্যান এস এ ওয়ান ম্যান তো এখানে আমাদের ক্যাটাগরি দেওয়া হবে এটি পয়েম এটি এসে কমেডি ট্রাজেডি তো আমাদের উত্তর করতে হবে এটি ছিল পয়েম আর অ্যান এস এ ওয়ান ম্যান ছিল পয়েম আর আর এস এ ওয়ান ক্রিটিসিজম এটি হচ্ছে এটি এসে আর দ্য ডান্সি এইট এটি ছিল ন্যারেটিভ পয়েম বর্ণনামূলক কবিতা অর্থাৎ দীর্ঘ কবিতা ছিল দ্য ডান্সি এইট দ্য রেপ অফ দ্য লক আর এটি ছিল তার মোক ইপিক পয়েম অর্থাৎ এটি ছিল তার মহাকাব্য এই জন্যই কিন্তু তাকে মহাকবি বলা হয় এবারে আসুন দ্য রেপ অফ দ্য লক এটি আসলে ঘটনা কি নিয়ে হ্যাঁ এটি ঘটনা ছিল বেনি কর্তন নিয়ে এর উল্লেখযোগ্য তিনটি চরিত্র আমি এখানে বলেছি একটি ছিল বেলিন্দা আর একটি ছিল ব্যারেন আর একটি এরিয়েল এরিয়েল হচ্ছেন অ্যাঞ্জেলদের লিডার অশরীর প্রেতত্বদের লিডার ছিলেন তো এখন আসুন যে বেলিন্ডা এটাকে এই যে সাহিত্যকর্মে এটাকে বলা হয় প্রোটাগনিস্ট আগে বলেছিলাম যে প্রোটাগনিস্ট মানে হচ্ছে মূল চরিত্র তো যদি পরীক্ষা আসে দ্য রেপ অফ দ্য লক এই সাহিত্যকর্মের মূল চরিত্র বা প্রোটাগনিস্ট কোনটি তখন আমরা উত্তর করব বেলিন্দা তো সংক্ষেপে একটু বলি সেটি হচ্ছে বেলিন্দা ছিলেন অভিজাত ফ্যামিলির একটি মেয়ে তার সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল তার বেনি এবং তার বেনির জন্য তাকে সব ছেলেরাই পছন্দ করত প্রেমের প্রস্তাব দিত কিন্তু কোনো প্রস্তাবে সে রাজি হয় না তার ভিতরে একটি অহংকার অহমিকা ঢুকে গিয়েছিল তো ব্যারেন বেলিন্দার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সেও প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু বেলিন্দা প্রত্যাখ্যান করায় তো ব্যারেন প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত বেলিন্দার বেনি কর্তন করে ফেলে ব্যারেন আর এখানে সৌন্দর্যে বেলিন্দার সৌন্দর্যের রক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন কিছু অ্যাঞ্জেল আর অ্যাঞ্জেলদের লিডার ছিল রিয়েল তো অ্যাঞ্জেলদের চোখ ফাঁকি দিয়ে যখন বেনি কর্তন করে ফেলে তখন তার সৌন্দর্য কমে যায় এবং সে হাহুতাস করে এবং তাকে ঐশ্বরিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে তার এই বেনিগুলো চলে গেছে তার অহংকারের জন্য তো এই ঘটনায় যখন আমরা দেখি তখন ঘটনা থেকে কি শিক্ষা পাই সেটি হচ্ছে অহংকার পতনের মূল তো রেইপ অফ দ্য লক এটি হচ্ছে একটি মোক হিরোইক পয়েম আর এর তিনটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র বেলিন্দা ব্যারেন এরিয়েল আর এরিয়েল ছিল অ্যাঞ্জেলদের লিডার হ্যাঁ এই কথা এটা বিসিএস পরীক্ষায় এসে গেছে তো এভাবে আমরা মনে রাখব যে রেইপ অফ দ্য লকের 
লকের মূল চরিত্র বা প্রোটাগনিস্ট হচ্ছে বেলেন্দ্রা এবারে আসব জনাথন সুইফট ইনি হচ্ছেন আর একজন দিকপাল নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের তো এখন আসুন যে জনাথন সুইফট ইনি কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন ইনি কিন্তু ইংল্যান্ডে নয় ইনি ছিলেন আইরিশ মানে হচ্ছে তিনি আয়ারল্যান্ডের অধিবেশী তার জন্ম ডাব আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে আর জনাথন সুইফটকে কি বলা হয় তা আইরিশ স্যাটারিস্ট এবং তিনি একজন এসিএস ছিলেন স্যাটারিস্ট মানে হচ্ছে ব্যঙ্গ লেখক আর এসিস্ট আপনারা জানেন প্রাবন্ধিক তিনি আইরিশ স্যাটারিস্ট অ্যান্ড এসিস্ট তাহলে তিনি গ্রেটেস্ট স্যাটারিস্ট অফ এইটিন সেঞ্চুরি তো তিনি ওই সময়কার বা তিনি নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের অন্যতম সেরা ব্যঙ্গ লেখক ছিলেন আসুন তার সাহিত্য কর্মগুলো আমরা কি ভাবে মনে রাখব তো একটু আসুন যে গালিভারকে বইয়ের যুদ্ধ ও টাবের গল্প শোনাতে ভদ্রচিত প্রস্তাব দিলেন জনাথন সুইফট দেখুন জনাথন সুইফট এই সাহিত্য কর্মগুলো লিখেছেন তো তাকে এখানে রেখেছি তো এখন আমরা এর মাধ্যমে চারটি সাহিত্যকর্ম মনে রাখব এক নম্বর হচ্ছে গালিভার দুই হচ্ছে বইয়ের যুদ্ধ তিন টাবের গল্প আর ভদ্রচিত প্রস্তাব চার গালিভারকে বইয়ের যুদ্ধ ও টাবের গল্প শোনাতে ভদ্রচিত প্রস্তাব দিলেন জানাথান সুইফট তো এই চারটার মাধ্যমে কি কি হয় এক নম্বরে ছিল গালিভার গালিভার ট্রাভেলস গালিভার ট্রাভেলস এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম বা এটাকে আমরা বলবো মাস্টার পিস জনাথন সুইফটের মাস্টার পিস কোনটি তাহলে গালিভার্স ট্রাভেলস আসুন এই বইটি কয় ভাগে বিভক্ত তো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তো সেখান থেকে আমরা জানতে পারছি এটি চার ভাগে বিভক্ত ইংলিশে কিভাবে থাকবে ফোর বুকস অথবা ফোর সেকশনস অথবা ফোর পার্স এখন এখানে যদি আমরা দেখি যে গালিভার্স ট্রাভেল এর চরিত্রগুলো তো যে যেটা হচ্ছে প্রোটাগনিস্ট বা মূল চরিত্র সেই মূল চরিত্র হচ্ছে ল্যামোয়েল গ্যালিভার গ্যালিভারের পূর্ণ নাম হচ্ছে ল্যামোয়েল গ্যালিভার প্রোটাগনিস্ট এখন আসুন ল্যামোয়েল গ্যালিভারের নাম আরেকটি ছিল মার্টিন স্কেবলার্স আর সেখান থেকে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ল্যামোয়েল গ্যালিভার এটি ছিল প্রোটাগনিস্ট ল্যামোয়েল গ্যালিভার তিনি চারটি সফর করেছিলেন সেই চারটি সফরের ভিতরে ছিল লিলিপুট লেপুটেন্স লিলিপুটেন্স ব�্ডিং নাগ আচ্ছা হুইন হোম আচ্ছা তিনি যখন ঘোড়া সদৃশ দেশে গিয়েছেন তখন সেখানে একটি বর্বর জাতি পেয়েছিলেন সেই বর্বর জাতি হচ্ছে ইয়াহু তো কমন বিষয়ের সাথে জড়িত যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো মাঝে মাঝে দিয়ে থাকে তো যদি বলা হয় যে ইয়াহু চরিত্রটি কোন গল্প উপন্যাস বা কবিতা তখন আমরা উত্তর করব কি গালিভার্স ট্রাভেলস আসুন তাহলে আমরা পেয়েছিলাম গালিভারকে বইয়ের যুদ্ধ তাহলে বইয়ের যুদ্ধ দিয়ে কি হয় দ্য ব্যাটেল অব দ্য বুকস এখানে লেখক আগের বই অর্থাৎ সনাতন যুগের বই আর বর্তমান তৎকালীন সময়ের যে বইগুলো ছিল তো ওই বইগুলোর ভিতরে পার্থক্য এখানে তুলে ধরেছেন আর দেখুন এরপর ছিল টাবের গল্প তাহলে টাবের গল্প ইংরেজি হচ্ছে আ টেইল অফ আ টপ আ টেইল অফ আ টপ তিনি এখানে প্রচলিত খ্রিস্টান ধর্মের তিনি সমালোচনা করেছেন এখন আসুন আ টেইল অফ আ টপ ঠিক একই নামে একটি কমেডি লিখেছেন বেন জনসন হ্যাঁ সরি তো এই যে আর টেইল অফ আ টাফ এই একই নামে আসুন এবারে 
ভদ্রচিত প্রস্তাব দিয়ে কি নির্দেশ করছে দেখুন আ মডেস্ট প্রপোজাল এখানে যুব সমাজের সমালোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় অচেতন হয়ে পড়ে থাকে পরিবারের উপরে বোঝা হয়ে থাকে এ সমস্ত বিষয়গুলো এখানে সমালোচনা করেছেন দেখুন এখানে আ মডেস্ট প্রপোজাল তাহলে দেখেন চারটা সাহিত্যকর্ম আমরা মুখস্থ করে ফেলবো এভাবে যে গালিভার্স ট্রাভেলস দ্য ব্যাটেল অফ দ্য বুকস আ টেল অফ আ টাপ আ মডেস্ট প্রপোজাল আচ্ছা এবার আসি হেনরি ফিল্ডিং আমরা এর নাম শুনেছি একে বলা হয় ফাদার অফ ইংলিশ নভেল অর্থাৎ ইংরেজি উপন্যাসের জনক তিনি একটি পেন নেম বা ছদ্মনামে লিখতেন সেটি হচ্ছে ক্যাপ্টেন হারকিউলিস ভিনেগার তো এটা বিসিএস পরীক্ষায় এসে গেছে তারপরও আমরা মনে রাখবো কারণ বিসিএস ইংলিশ লিটারেচারে বিসিএস এর প্রশ্ন কিন্তু রিপিট হয় তো হেনরি ফিল্ডিং তাকে বলা হয় ফাদার অফ ইংলিশ নভেল আর তার ছদ্মনাম বা পেন নেম হচ্ছে ক্যাপ্টেন হারকিউলিস ভিনেগার আসুন তার সাহিত্য কর্মগুলো আমরা কিভাবে মনে রাখব টমজনস এমিলিয়াকে ধর্ষণের বিষয়টি টপ সিক্রেট রাখতে বললেন হেনরি ফিল্ডিং তাহলে এখন আসুন টম জনস কর্তৃক আমরা এখানে একটা কর্তৃক শব্দটা জুড়ে দেয় তাহলে ভালো মিলবে তো টম জনস এক নাম্বার অ্যামেলিয়া দুই নাম্বার ধর্ষণ তিন নাম্বার টপ সিক্রেট চার নাম্বার আর এটি কার সাহিত্যকর্ম হেনরি ফিল্ডিংয়ের সাহিত্যকর্ম তো এখন আসুন টম জনস এক অ্যামেলিয়া দুই ধর্ষণ তিন আর চার হচ্ছে টপ সিক্রেট এখন এই জায়গা থেকে আমরা কি কি নিব এক নাম্বারে ছিল টম জনস এটি তার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম আমি এখানে লিখে দিয়েছি মাস্টার পিস অফ হেনরি ফিল্ডিং মাস্টার পিস মাস্টার পিস শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম এখন দেখুন এখানে দুটি চরিত্র আছে টম জনস আর সোফিয়া তাহলে টম জনস হচ্ছেন প্রোটাগনিস্ট অর্থাৎ মূল চরিত্র এটা মনে রাখতে হবে টম জনস হচ্ছে প্রোটাগনিস্ট বা মূল চরিত্র আর সোফিয়া হচ্ছে নায়িকা তো নায়ক হচ্ছে টম জনস আর সোফিয়া সোফিয়া ছিল অভিজাত বংশের মেয়ে তো টম জনসের জন্ম পরিচয় দেওয়ার মতো কিছু ছিল না তো সোফিয়ার পরিবার মানতে পারে না এজন্য সোফিয়া টম জনসকে নিয়ে পালিয়ে যায় আবার টম জনসের ছিল চারিত্রিক দুর্বলতা এজন্য সোফিয়া তাকে রিজেক্ট করতে চায় বা তাকে একটু দূরে রাখতে চায় তো টম জনসকে বলা হয় যে তোমার চারিত্রিক দুর্বলতা ঠিক করো তা না হলে কিন্তু আমি কাউকে তোমাকে বিয়ে করব না কাউকে বিয়ে করব না আজীবন কুমারী থাকব তো ভালোবাসার খাতিরে টম জনস তার চারিত্রিক দুর্বলতা ঠিক করে ফেলে এবং সে সুফিয়াকে নিয়ে সুখে সংসারে জীবন যাপন করে বিয়ে করে আচ্ছা তো এখন আসুন টম জনসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য টম জনস হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হেনরি ফিল্ডিং এর এটির উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে টম জনস আর সোফিয়া আর টম জনস হচ্ছে এটার প্রোটাগনিস্ট বা মূল চরিত্র দুই নম্বরে আসি অ্যামিলিয়া দেখুন টম জনস এক অ্যামিলিয়া দুই তিন হচ্ছে ধর্ষণ ধর্ষণ ইংরেজি আপনারা জানেন রেফ হ্যাঁ তো রেফ আপন রেফ এটি হচ্ছে একটি প্লে বা নাটক আর বাকিগুলো কিন্তু উপন্যাস বা নভেল তা রেফ আপন রেফ এটি কার লেখা এটি হচ্ছে হেনরি ফিল্ডিং এর লেখা আর কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটা পড়ে আসছিলাম দ্য রেফ অব দ্য লক যেটা বলেছিলাম বেনি কর্তনের কাহিনী সেটি হচ্ছে কিন্তু আলেকজান্ডার পোপের তো এটা কাছাকাছি যেগুলো এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে তা রেপ আপন রেপ এটি একটি প্লে এটি লেখা হচ্ছে হেনরি ফিল্ডিং এর এবং দ্য রেপ অব দ্য লক এটি ছিল একটি ইপিক বা মহাকাব্য এটি লেখা হচ্ছে কার আলেকজান্ডার পোপের তো এরপরে চার নাম্বারে ছিল টপ সিক্রেট তো এখানে দেখুন টপ সিক্রেট এটি একটি নোবেল তো চারটা সাহিত্যকর্ম আমরা এখান থেকে কিভাবে মনে রাখব টম জনস অ্যামেলিয়া রেপ আপন রেপ টপ সিক্রেট এ চারটি সাহিত্যকর্ম হেনরি ফিল্ডিং এর লেখা নেক্সট 
স্যামুয়েল রিচার্ডসন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ষোলোশো উনানব্বই এবং তিনি মারা যান সতেরোশো একষট্টি তার উল্লেখযোগ্য যে সাহিত্যকর্ম বা নভেলগুলো আমরা এখানে দেখি সেটা হচ্ছে পামেলা ক্লারিসা দ্য হিস্ট্রি অফ স্যার চার্লস গ্র্যান্ডিসন তো বাংলা সাহিত্যে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ত্রয়ে রয়েছে তো এটি হচ্ছে শ্যামুয়েল রিসার্সনের তিনটি উপন্যাস বা উপন্যাস ত্রয়ী যেটা স্থান করে নিয়েছে তো এর ভিতরে হচ্ছে পামেলা অর ভার্সু রিওয়ার্ডেট আরেকটি হচ্ছে ক্লারিসা দ্য হিস্ট্রি অফ স্যার চার্লস গ্র্যান্ডিসন তো এই উপন্যাস ত্রয়ী কার লেখা শ্যামুয়েল রিসার্সন এভাবে মুখস্থ করে ফেলতে হবে পামেলা ক্লারিসা দ্য হিস্ট্রি অফ স্যার চার্লস গ্র্যান্ডিসন এরপরে আসি স্যামুয়েল জনসন আমি বলেছিলাম দ্য এইজ অফ সেন্সিবিলিটি এটা না এই এই যুগটাকে নামকরণ করা হয় দ্য এইজ অফ জনসন আর ইনি হচ্ছেন স্যামুয়েল জনসন এর জন্ম মৃত্যু তারিখটা আমরা মুখস্থ করে ফেলব দেখেন সতেরোশো ষোলো এবং সতেরোশো চুরাশি কারণ ইনি কেন বিখ্যাত আপনারা জানেন ইনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ফার্স্ট লেক্সিকো গ্রাফার অর্থাৎ তিনি ছিলেন প্রথম অভিধান প্রণেতা আর এর যে প্রথম অভিধান ছিল সেই অভিধানের নাম ছিল আর ডিকশনারি অব দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর এটি প্রকাশিত হয় সতেরোশো পঞ্চান্ন সালে তাহলে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে ফার্স্ট লেক্সিকোগ্রাফার কে আমরা উত্তর করব স্যামুয়েল জনসন আর সেই ডিকশনারিটার নাম কি ছিল বা অভিধানের নাম কি ছিল সোজা নাম আর ডিকশনারি অব দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর এটি কত সালে প্রকাশিত হয় এটি সতেরোশো পঞ্চান্ন সালে প্রকাশিত হয় চল্লিশ হাজারের বেশি ওয়ার্ড ছিল এখানে আরেকটি সাহিত্যকর্ম হচ্ছে রেসেলাস আর ইনি ছিল প্রিন্স অফ প্রিন্স অফ আবিসিনিয়া আবিসিনিয়ার রাজপুত্র এটা নিয়ে তিনি লেখেছেন আরেকটি হচ্ছে প্রিফেস টু শেক্সপিয়ার এটি কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য একটি সাহিত্যকর্ম প্রিফেস টু শেক্সপিয়ার এটি কার লেখা স্যামুয়েল জনসন আচ্ছা তো এটার কাছাকাছি আমরা যদি বলি প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালার্স এটি কার লেখা তখন আমরা উত্তর করব উইলিয়াম তাহলে প্রিফেস টু শেক্সপিয়ার এই বইটির কার লেখা এটি লেখা হচ্ছে স্যামুয়েল জনসনের আর প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালার্স এই বইটি লেখা হচ্ছে উইলিয়াম ওর্সওয়ার্থ ওকে তো এখন আসুন স্যামুয়েল জনসনের একটি বিখ্যাত কবিতা আছে সেই কবিতাটাও আমরা এখান থেকে একটু শিখে নিব সেই কবিতাটার নাম হচ্ছে লন্ডন আয়েম তাহলে আমরা চারটা সাহিত্যকর্ম তার এখানে পেলাম আর ডিকশনারি অব দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রেসেলাস প্রিফেস টু শেক্সপিয়ার লন্ডন আয়েম এভাবে আমরা এর সাহিত্যকর্মগুলো মনে রাখব তার আরেকটি পরিচয় ছিল সে পরিচয়টা হচ্ছে শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ার্স ক্রিটিক অর্থাৎ শেক্সপিয়ারের গবেষক বা সমালোচক যেভাবে আমরা বলি স্যামুয়েল জনসনের পরিচয় হচ্ছে ফার্স্ট লেক্সিকোগ্রাফার তার প্রথম অভিধানের নাম হচ্ছে আর ডিকশনারি অব দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সতেরোশো সালে প্রকাশিত হয় তার আরেকটি পরিচয় হচ্ছে শেক্সপিয়ার্স ক্রিটিক আর সেটা তিনি একটি বই আকারে প্রকাশ করেছেন সেটা হচ্ছে আ প্রিফেস টু শেক্সপিয়ার এটার কাছাকাছি প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালার্স এটি লেখা হচ্ছে উইলিয়াম ওর্সওয়ার্থের আর লন্ডন পয়েম এটি ছিল তার বিখ্যাত একটি কবিতা রেসেলাস প্রিন্স অফ অ্যাভেসিনিয়া এটিও লেখা স্যামুয়েল জনসনের
নেক্সট আমরা আসি থমাস গ্রে উনি জন্মগ্রহণ করেছেন সতেরোশো ষোলো এবং মারা গেছেন সতেরোশো একাত্তর সালে এখন আসুন তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় পয়েট অফ গ্রেভ ইয়ার্ট আচ্ছা গ্রেভ ইয়ার্ট বোঝাই যাচ্ছে যে কবরের আঙ্গিনা তাই তো অর্থাৎ তিনি আসলে তিনি এলিজি লিখতেন এলিজির জন্য বিখ্যাত তাহলে আমরা বলতে পারি ফেমাস ফর এলিজি এখন বিসিএস পরীক্ষায় তার এটা একটা এলিজি এটা এসে গেছে এলিজি রিটেন ইন আ কান্ট্রি চার্চ ইয়ার্ট এখন আসুন এটি এলিজি রিটেন ইন আ কান্ট্রি চার্চ ইয়ার্ট তিনি এটা কাদের মৃত্যুতে লিখেছেন পূর্ব পুরুষদের মৃত্যুতে তিনি এটা লিখেছেন আর তার বিখ্যাত একটি উক্তি হচ্ছে হোয়ার ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস ইট ইজ ফুলি টু বি ওয়াইস তো আমরা এগুলো মুখস্থ করে ফেলবো এবং এভাবে মনে রাখবো বারবার পড়ব তাহলে শব্দগুলো আমাদের মাথায় আসবে অনেকে এটার সাথে পরিচিত না তো অনেকের কাছে কঠিন হ্যাঁ তবে বারবার পড়লে আশা করি এটা একদম ইজি হয়ে যাবে তাহলে থমাস গ্রে গ্রে তার কেন তাকে কি বলা হয় পয়েট অফ গ্রেভিয়ার্ট আর তিনি বিখ্যাত তার বিখ্যাত একটি সাহিত্যকর্ম হচ্ছে এলিজি রিটেন ইন আ কান্ট্রি চার্চ ইয়ার্ট আর বিখ্যাত উক্তি রয়েছে হোয়ার ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস ইট ইজ ফুলি টু বি ওয়াইস আসুন উইলিয়াম ব্লেক উনি জন্মগ্রহণ করেছেন সতেরোশো সাতান্ন এবং উনি মারা গেছেন আঠারোশো সাতাশ সালে উনি একাধারে কবি ছিলেন এবং পেইন্টার ছিলেন তো এটা বিসিএস পরীক্ষায় এসে গেছে যে পয়েট অ্যান্ড পেইন্টার একই সঙ্গে কে তো তখন উত্তর হবে কি বলেন উইলিয়াম ব্লেক আসুন তার বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের ভিতরে আছে সংস অফ ইনোসেন্স সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স এবং দ্য স্কুল বয় পয়েম তো একটি স্কুল বয় এই কবিতাটা তার বিখ্যাত একটি কবিতা আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের একটি অংশ এটা একটা পড়ার অংশ সেখানে এই কবিতাটা রয়েছে যে একটি ছেলে সে সারাদিন কাজ করে তো তার একটা পর্যায়ে সে যখন করাতের কাজ করত গাছ কাটার কাজ করত করাত দিয়ে সেখানে তার হাত পরে এবং হাত একদম খারাপ অবস্থা হয়ে যায় হাতের এবং শেষ পর্যন্ত ডাক্তার আসে কিন্তু তাকে রক্ষা করতে পারেনি মারা যায় অর্থাৎ ছোট বয়সেই তাকে পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়েছে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে স্কুল বইটি লেখা তাহলে উইলিয়াম বেলাইকের আমরা তিনটে সাহিত্যকর্ম এখানে পেলাম সংস অফ ইনোসেন্স সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স দ্য স্কুল বয় এভাবে আমরা মনে রাখবো তো সকলকে ধন্যবাদ আবার আপনাদের সাথে পরবর্তী লেকচারে দেখা হবে